বিবর্তন মিডিয়া বি অনেস্ট অ্যান্ড বেক অনেস্টি অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে বাসা বাড়িতে বা নিজস্ব বাসভবনে আবাসে নামাজ আদায় করলে জামায়াতে হোক বা একাকি হোক তখন কি আজান বা একামতের প্রয়োজন হবে কি না এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আল্লাহ সুবাহানাহুয়াতালা এই করোনা ভাইরাস যখন ছড়িয়ে দিয়েছেন গোটা বিশ্বে তখন মানুষের ক্ষমতা ফেল হয়ে গেল মানুষের রাজনীতি মানুষের দাপট মানুষের বাহাদুরি মানুষের টাকা পয়সা মানুষের প্রযুক্তি সব কিছু বিকল হয়ে গেল বিফল হয়ে গেল আবার নতুন করে প্রমাণিত হয়ে গেল যে ক্ষমতার উৎস জনগণ নয় ক্ষমতার উৎস একচ্ছত্র মালিক যিনি অদ্বিতীয় যিনি অব্যয় যিনি অক্ষয় যিনি শাশ্বত যিনি চিরন্তন যিনি অনাদি যিনি অনন্ত যিনি ছিলেন যিনি আছেন যিনি থাকবেন যার শুরু নাই যার শেষ নাই আন্নাল কুয়াত আল্লাহ জামিয়া সমস্ত ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ করোনা ভাইরাস এসে আমাদেরকে অঙ্গুলি সংকেত দিয়ে সে আল্লাহর ক্ষমতা বুঝাই দিয়ে গেল প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ এই ক্রান্তি লগ্নে আপনারা সকলে বাসা বাড়িতে অবস্থান করছেন কেউ জামাতে কেউ একাকি নামাজ পড়ছেন এখন আমি আপনাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি প্রথমেই বলতে চাই জামাতে নামাজ আদায় করা খুবই ফজিলতপূর্ণ এবং এটা পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক কল আর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সলাতুল জামায়াতে তাবদুল মিন সলাতুল ফজে বিশরিন দরজাহ রসুল আকরম সাল্লাহ ইসলাম ইরশাদ করছেন পুরুষ একা একই নামাজ আদায় করার চাইতে জামাতে নামাজ আদায় করা সাতাশ গুণ বেশি সব এটা পুরুষের জন্য এবং মহিলার জন্য সেম এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাসা বাড়িতে আমরা এ সংকটকালীন মুহূর্তে যখন নামাজ আদায় করব যারা নামাজ জামাতে নামাজ আদায় করবেন তাদের জন্য বলছি আপনি বাসায় যখন নামাজ আদায় করবেন আপনার স্ত্রী সন্তান আদি সকলকে নিয়ে আপনি বা জামাত নামাজ আদায় করতে পারবেন নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম নিজের স্ত্রীদেরকে নিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করেছেন এই প্রসঙ্গ একটি হাদিস বোখারি সাহেবের কিতাবুল আজান পর্বে এসেছে কল আর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইজা হায়দারত সলাত পায় আজদিনা ও আকিমা রসুল আকরাম সাল্লাহ ইসলাম বলছেন যখন নামাজের সময় উপস্থিত হবে তোমরা যদি দুইজন হও দুইজনের একজনে আজান দিবে এবং একামত দিবে এরপরে সোম্মালি ও অম্মা কুমা আকবর কুমা দুজনের ভিতর যার বয়স বেশি তাকে ইমাম বানিয়ে বা জামাত নামাজ আদায় করবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে জামাতে যখন নামাজ আদায় করব এই বাসা বাড়ি থেকে আজান এবং একামতের প্রয়োজন হবে কি না আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনারা যদি এমন কোনো সোসাইটিতে বসবাস করেন যেখানে আপনার বাসা বাড়ি পর্যন্ত কোনো মসজিদের আজান আপনার কানে পৌঁছায় না সেই ধরনের বাসা বাড়িতে যদি নামাজ বা জামাত পড়েন তাহলে আজান দিতে হবে এবং একামতও দিতে হবে কিন্তু আপনি যদি এমন একটি বাসায় এমন একটি বিল্ডিংয়ে এমন একটি এরিয়ার ভিতর থাকেন যেখানে চতুর্দিক থেকে আজান আপনার ঘরে পৌঁছে সেখানে নতুন করে আজানের প্রয়োজন নেই আপনি একামত দিয়েই বা জামাত নামাজ আদায় করতে পারবেন বাকি রইল যদি একাকি নামাজ আদায় করেন তখন আজান এবং একামতের দরকার হবে কি না হ্যাঁ একাকি যখন নামাজ আদায় করবেন তখন আজানের আর কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু একামত দিলে একামতের সোয়াব পাবেন একামত দিতে পারবেন এবং দেওয়াটাই শূন্যা মুস্তাহাবের সোয়াব পাবেন এই প্রসঙ্গে একটি হাদিস আবু দাউদ শরীফের কিতাবু সালাদ পর্বে এসেছে রসুল আকরাম সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন হজরত বাবিন আমের রদি আল্লাহ তালানহু হাদিসটা বর্ণনা করেছেন এইভাবে ইয়া যুবু রগ প্রবাকুম মিন রায়ে গানাম ফি রাসে শজিয়তিম বে জাবাল রসুল আকরাম সাল্লাহ ইসলাম বলছেন এমন একটি ছাগলের রাখালের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ সুবাহ আনাহ তালা কবি আশ্বাস জানিত হন অবাক হন তার প্রতি সন্তুষ্ট হন যে ছাগলের রাখাল ছাগল ছাড়ানোর জন্য পাহাড়ের উচ্চতায় আরোহণ করে এবং সে কি করে ওই আজিন বিশ্বলাত ওয়ু সল্লি সে একা একই সেখানে আজান দেয় এবং একা একই একামত দিয়ে সেখানে নামাজ আদায় করে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওই পাহাড়ের চূড়ায় তো তার সাথে কেউ জামাতে নামাজ আদায় করে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই তাহলে সে একা একই আজান দিল এবং একা একই একামত দিল ফলে কি হলো পায়কুল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল উনজুরু ইলা আবদি হাজা আল্লাহ তার এই কর্মকাণ্ডে এত সন্তুষ্ট হন সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ সুবাহানাহ তাল্লাহ ফেরস তাদেরকে বলেন তোমরা আমার এই পাহাড়ের চূড়ায় আরোহিত এই ছাগলের রাখালের দিকে তাকাও সে কি ইউয়াজিনু সে আজান দিয়েছে ওই ইকুইমুসলাদ এবং একা একই আজান দিয়ে একা একই একামত দিয়ে নামাজ কায়েম করছে 
আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন কদ গাফারতুল আব্দি আমি তার এই কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট হয়ে তার সমস্ত গুনাহ maaf করে দিলাম এবং আদখালতুহুল জান্নাত আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো সুতরাং এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হলো আপনি যখন এক এক নামাজ আদায় করবেন তখন আপনি এই নিয়তে আপনি কেরাত জোরে পড়তে পারবেন তাকবীরগুলি জোরে দিতে পারবেন একামত দিতে পারবেন এই নিয়তে যে হয়তো কেউ এসে আমার সাথে জামাজে শরীক হতে পারে যদিও না হয় তারপর আপনি একামতে সব পেয়ে যাবেন এবং যে সমস্ত কেরাতগুলি সশব্দে পড়া হয় যেমন ফজরের নামাজ এবং মাগরিবের নামাজ ইশার নামাজ এই সব নামাজে প্রথম দুই রাকাতে কেরাতগুলি সশব্দে আপনি একা কি পড়লো পড়তে পারবেন কোনো সমস্যা নাই এবং যে সমস্ত নামাজে কেরাতগুলি নীরবে পড়ে যেমন জোহরের নামাজ আসরের নামাজ এই সমস্ত নামাজে আপনি কেরাতগুলি নীরবেই পড়বেন সুতরাং এই আপনাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে জামাতে যদি নামাজ আদায় করেন তাহলে আযানের আওয়াজ যদি কানে না আসে আযান দিবেন এবং একামত দিবেন আর যদি একা একই নামাজ পড়েন আযানের কোনো প্রয়োজন নাই একামত দিলে আপনি একামতে সওয়াব পেয়ে যাবেন না দিলেও নামাজ মাকরুহ হবে না নামাজ আদায় হয়ে যাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে এই সংকটময় মুহূর্তে ক্রান্তি লগ্নে আল্লাহ যেন আমাদের গুনাহগুলি maaf করে দিয়ে আযাব উঠিয়ে নেন এজন্য আমি অনুরোধ করব আপনারা সকলে বাসায় বাসায় জামাতবদ্ধ হয়ে নামাজ আদায় করুন যেখানে জামাত হচ্ছে না বা জামাতের সুযোগ নেই সেখানে আপনারা একা একই নামাজ করুন নামাজ আদায় করুন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং আমি আবারো আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই ধরনের কঠিন বিপদের মুহূর্তে একটি দোয়া পড়তেন সেই দোয়াটা আপনার আবারো আমি আপনাদের স্মৃতি পড়তে উঠিয়ে দিতে চাই সেটা হচ্ছে রাসূল এইভাবে বলতেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাযিমুল হালিম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম এই দোয়াটা আপনার শিখুন আপনারা এই দোয়াটা পাঠ করুন ইনশাআল্লাহ এই সংকট থাকবে না ইন্না মাআল উসরে ইউসরা সচ্ছলতার পরেই অসচ্ছল অবস্থা আসে আবার অসচ্ছল অবস্থার পরেই সচ্ছলতা আসে সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ আসে স্বস্তির পর অস্বস্তি অস্বস্তির পর স্বস্তি আসবে ইনশাআল্লাহ সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করলাম আগামী ভিডিওগুলিতে আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ আরো প্রশ্ন উত্তর নিয়ে হাজির হব এই আশাবাদ ব্যক্ত করে বিদায় নিচ্ছি অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা সুবাহান কাল্লাহুম বিহামদিকা আশাদু আল্লাহ আলাহা ইল্লা তাস্তক ফেরুকা তবু ইলাইক নতুন ওয়াজ ও ইসলামিক সঙ্গীত পেতে আমাদের বিবর্তন মিডিয়া চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন